ഒരു വ്യക്തി അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ശാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി നമ്മൾ പൂർവികന്മാർ ചെയ്ത ശാപം പല പ്രവൃത്തികൾ പലവറ്റ ഭൂമി തട്ടിയെടുത്തത് അവർ മന്ത്രവാദങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് ധാരാളം ഇങ്ങനെയുള്ള തിന്മ പ്രവൃത്തികൾ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന തിന്മ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ ചെയ്ത തിന്മ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ വഴി വന്നു പോയിട്ടുള്ള തിന്മ പ്രവൃത്തികൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ശാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഗതി കിട്ടാതെ കിട്ടുന്ന ആത്മാക്കളുടെ കാര്യം എല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോഴ് അപ്പൊ പുള്ളി ഇതിലെല്ലാം ഭയങ്കര ശ്രദ്ധാലുവാണ് അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഭൂ എൻ്റെ പൂർവ്വകാലത്തെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള തിന്മകൾ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ ചെയ്തു പോയ തിന്മകൾ വല്ലവറ്റയും വസ്തുവൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇന്ന് ശാപമായിട്ട് നമ്മുടെ തലേ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരുപാട് ശാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പുള്ളി ഇങ്ങനെ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവും വളരെ പുള്ളി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് അപ്പൊ എപ്പോഴും മനസ്സിനകത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും കെയർ ചെയ്യുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂളായിട്ട് നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതിലെല്ലാം വറിയിട്ടാണ് ഭയങ്കര വറിയിട്ടാണ് ഹാപ്പി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന് കിടന്ന നമ്മുടെ ജീവിതം ദുരന്തമാവുക ഇല്ലേ എന്നോ ആരോ എന്നെ വിളിച്ച് ചീത്ത വിളിച്ച് എന്നെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദുഃഖിച്ചു ദുഃഖിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ആ പറഞ്ഞ നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പതിനഞ്ച് വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഇതിന്റെ കൊന്നോട്ട് കിടക്കണം മനുഷ്യൻ എന്നാലും എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പല മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതം വളരെ ദുരിതപൂർണമാകുന്നതിന്റെ കാരണം പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതിൽ എന്ത് ഓർത്തിരിക്കണം എന്ത് ഓർത്തിരിക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം ഇന്ന് മൂന്ന് കുരിശുകൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ് യേശുവിന്റെ കുരിശിനോടൊപ്പം രണ്ട് കുരിശുകൾ മൊത്തം മൂന്ന് കുരിശ് ഒന്ന് നടുക്ക് യേശു രക്ഷയുടെ കുരിശ് ഒരു സൈഡിൽ മറ്റൊരു കള്ളൻ നമ്മുടെ നല്ല കള്ളൻ എന്ന് പറയും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വേറൊരു കള്ളൻ ഈ മൂന്ന് കുരിശും മൂന്ന് നിയമങ്ങളാണ് രക്ഷയുടെ കുരിശ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നല്ല കള്ളൻ നല്ല കള്ളനാണെങ്കിൽ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് യേശുവെ അങ്ങ് അങ്ങയുടെ ലോകത്തെത്തുമ്പോ സ്വർഗലോകത്തെത്തുമ്പോ എന്നെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി ആ മനുഷ്യൻ യേശുവിന്റെ പിൻപിൽ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു ശരിക്കുള്ള മാനസാന്തരം അപ്പോൾ യേശു അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നില്ല നീ പണ്ട് ഇന്ന വസ്തു എടുത്തില്ലേ അവരുടെ അടുത്തില്ലേ ഇവരുടെ അടുത്തില്ലേ നീ ഒരു കള്ളനല്ലേ എന്നൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലും ഇല്ല ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അവന്റെ പാസ്റ്റ് മൊത്തം ക്ലിയർ ചെയ്തു അവന്റെ പൂർവ്വകാലം മൊത്തം ദൈവം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തു അതിന്റെ അർത്ഥമാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് നീ എന്നോടൊപ്പം പറതീസയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ നിരന്തരം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന് ഒറ്റ നിമിഷം മതി നിൻ ഭാഗതയും നിർണയിക്കാനായിട്ട് ഒറ്റ നിമിഷം മതി ദൈവത്തിനൊറ്റ നിമിഷം മതി നിൻ ഭാഗതേയം നിർണയിക്ക ദൈവത്തിനൊറ്റ നിമിഷം മതി നിൻ ഭാഗതേയം നിർണയിക്ക ദൈവം ഉയർത്തുന്നവനെ തകർക്കാൻ ആർക്കു കഴിയും ദൈവത്തിനൊറ്റ നിമിഷം മതി നിൻ ഭാഗതേയും നിർണയിക്കാനായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു കള്ളം കിടക്കുന്നു നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അവൻ എല്ലാവരെയും പ്രായി പ്രായി ജീവിക്കുകയാണ് അവൻ ആ സമയത്ത് ശകാരിക്കുന്നു അവൻ ജീവിതകാലത്തിലെ പാസ്റ്റിന്റെ മൊത്തം ഓർത്തും 
എല്ലാവരെയും ചീത്ത പറഞ്ഞ് ജീവിക്കണം അവൻ നാശത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ കുരിച്ച് തന്നെ മൂന്ന് തരം കുരിച്ചാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് രക്ഷയുടെ കുരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ യേശുവിന്റെ കുരിച്ച് ആ രക്തം ചിന്തയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യനും രക്ഷിക്കുന്നത് ആ രക്തത്താൽ കഴിയത്തിരുന്നാൽ ഏത് മാലിന്യവും പോ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് യേശു എന്നിട്ട് തിരു രക്തത്താൽ തന്നെ കഴുകണമേ ആ സെക്കൻഡറി തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കുക നമ്മൾ ശരിയായ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു തീർന്നാൽ ആ സെക്കൻഡ് തന്നെ ആ കള്ളന് കിട്ടിയതുപോലെയുള്ള ഒരു സൗഖ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അടുത്തത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് മാനുഷിക ശക്തിയാൽ നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും പരിഹാരം കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൈവം നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ അതിലുപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരി ഇപ്പോൾ ഒരു പാമ്പ് നമ്മളെ കൊത്തി തീർന്ന എന്തോ പാമ്പിന്റെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ആ വിഷം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ് ആ വിഷത്തിന് നമുക്ക് കളയാനായിട്ട് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രഥമമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അതിന് യേശുവിന്റെ തിരുരക്തത്താൽ നമ്മൾ കഴുകപ്പെടുക അതിന് നമ്മുടെ പാറ് പൂർവികന്മാരെയും നമുക്ക് മുൻപിൽ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ തിന്മകളും നമ്മൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞു തീർന്ന ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അത് ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ പിന്നെ അത് ദൈവം നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് ഓരോ വ്യക്തികൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരോടൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല നീ എന്ത് ചെയ്തു അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് നീ അനുഭവിക്കുന്നത് ഒന്നും പറയുന്നില്ല വന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു എന്റെ കണ്ണ് കാഴ്ചകൾ കിട്ടണോ എന്ന് പറഞ്ഞു കാഴ്ചകൾ കിട്ടുന്നു രോഗം സൗഖ്യമാക്കണേ എന്ന് പറയുന്നു ഓരോരുത്തരും വന്ന് കിടന്ന് എന്റെ വേദനകൾ ഇല്ലാതാണ് എന്റെ വേദനകൾ ഇല്ലാതാണ് എന്ന് പറയുന്ന നിമിഷത്ത് തന്നെ ആ സൗഖ്യം ലഭിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം ഒരുത്തന്റെ പാസ്റ്റ് നോക്കുന്നില്ല മാനസാന്തരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെയും പാസ്റ്റ് ദൈവം നോക്കുന്നേയില്ല നമ്മൾ അത് വേദപുസ്തകത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് യേശു ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ യേശുവിലായി തീർന്നാൽ അവൻ്റെ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് പിന്നെ പഴയതൊക്കെ കളയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം കളയുക പിന്നെ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ധാരാളം വ്യക്തികളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മൾ നമ്മളായിരുന്ന ആ വഴിയിലായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് നമ്മളെക്കാളും മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ ജീവിച്ച വ്യക്തികളുണ്ടാവാം അവരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെല്ലാം കാണും അപ്പൊ അതും നമ്മൾ സഹജീവിയോട് സ്നേഹപൂർവ്വം പെരുമാറേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യമാണ് അത് ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് ദൈവം എല്ലായ്പ്പോഴും നോക്കുന്നുണ്ട് നീ നിന്റെ സർക്കംസ്റ്റൻസിൽ ആ പരിസരത്ത് ആരെയൊക്കെ നീ എങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നു പിന്നെ വേണ്ടത് ഇത് കഴിഞ്ഞു തന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് അടുത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാവുക എല്ലായ്പ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അതും ദൈവം തരും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അന്വേഷിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുവിൻ എന്ത് ചോദിക്കണം ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല യാക്കോപ്പ് അപ്പസ്തട്ട് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ യാക്കോബ പുസ്തന്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ വഴക്കിടുകയും യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ചോദിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ദുരാശകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങൾ തിന്മയായിട്ടുള്ളത് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിശ്വസ്തത പുലർത്താത്തവരെ ലോകത്തോടുള്ള മൈത്രി ദൈവത്തോടുള്ള ശത്രുതയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് വാട്ട് യു വോട്ട് ബിക
because your motives are bad നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി വളരെ പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ആൻഡ് വെൻ യു ആസ്ക് യു ഡു നോട്ട് റിസീവ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് യുവർ മോട്ടീവ്സ് ആർ ബാഡ് യു ആസ് ഫോർ തിങ്സ് ടു യൂസ് ഫോർ യുവർ ഓൺ പ്ലഷേഴ്സ് അൺഫെയ്ത്ഫുൾ പീപ്പിൾ don't you know that to be the birds friends means to be god's enemy nammal logathode vendiyana logathile karyangalana ellam nammal aavashyapadunengil aa devathine ishtapadathilla nammal devathine manapuram shatru aaki maatrukana whoever wants to be the birds friend makes himself god's enemy bhoomiratha karyangal maatram nammal choichondunnennu nammal devathine shatru aayittu maarunu അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല തിന്മകളിലും നമ്മൾ വീണ് പോകാറുണ്ട് തിന്മകൾ നമുക്ക് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല അതിനൊരു വഴിയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക എല്ലാ സമയത്തും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക ദൈവം എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അണ്ടർ ദ ഗോഡ്സ് മൈ ടി ഹംബിൾ യു സെൽഫ് അണ്ടർ ഗോഡ്സ് മൈ ടി God will lift you up in his own good time. Humble yourself under God's mighty hand. God will lift you up in his own good time. Leave all your for is with him god will always care you humble you yourself under god's mighty hand god will lift you up in his own good time leave all your worries with him god will always care you god will always care you god will always care you humble you yourself under god's mighty hand God will lift you up in his own good time Leave all your worries with him God will always care you believe in jesus he will clear you of your sins believe in jesus he will clear you of your past repentance repentance is the medicine for believe in jesus he will clear your sins in a second remember the thief in the cross re 
independence made him the first saint. Jesus can clear your past in a second. In Jesus, you are a new creation. In Jesus, you are a new creation. on the apron of humility, humility, humble, humbleness, Jesus will raise you up in his own good time. Humble yourself under God's mighty hand. God will lift you up in his own good time. Leave all your worries with him. God will always can cure you. He will carry you. He will always carry you. God will always carry you. We should remember the life of the thief in the cross. He begged Jesus, please help me. You remember me whenever you rain. Jesus told him, today you will be in my paradise. In a second, he cleared his past. Whatever you may be, he will not care it. God will not hear, care what you are. What you were, what was your past, he will not care. Repentance make once. Repentance is the medicine for everything. Repentance is the medicine for everything. It will make you a future wonderful. Rejoice in God, He will always carry you. We know that the other thief, he did not repent. Oh. His future is gone. Ever gone. These are three, we can see that there are three principles out there. One is the saving Jesus, that is a cross of a saving cross. Whoever inclined to it, he will be saved, he will save. Who is going from that saving cross, the sacred cross, ever gone. We should always ask Holy Spirit, repentance and asking for Holy Spirit. We pray always to get Holy Spirit. Oh, 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 o
അതിനുവേണ്ടി അവൻ എന്തും ചെയ്യും ധാരാളം സമ്പത്ത് കൊടുക്കും നശിക്കട്ടെ ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കും നശിക്കട്ടെ അഹങ്കരിക്കട്ടെ അഹങ്കരിക്കാനുള്ള എല്ലാം തരും മനുഷ്യൻ അഹങ്കരിക്കും അഹങ്കാരത്തിന്റെ കൊടുമുടി നിൽക്കുമ്പോ ദൈവം ചില സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുക എല്ലാം നശിച്ചു പോകും സർവ്വതും നശിച്ചു പോകും ഒരു സെക്കൻഡ് മതി ദൈവത്തിന് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് മതി ഈ ഭൂഗത്ത് ഭൂമുഖത്ത് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് നീണ്ട സമയം തരുന്നു ദീർഘക്ഷമ ദൈവത്തിന്റെ ദീർഘക്ഷമയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കൊറോണയിലൂടെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഭൗതികതയിൽ ആണ്ടു പോകുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുൻപിൽ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് ഭൗതികതയെല്ലാം ഒരു നിമിഷം നട നശിച്ചു പോകും ആകാശവും ഭൂമിയും പോകും നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടേണ്ട വ്യക്തികളാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും രക്ഷപ്പെടേണ്ട വ്യക്തികളാണ് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയേണ്ട സമയമാണ് ലോകം മൊത്തം അതിൽ ജാതിയോ മതമോ വർഗമോ ഒന്നും തന്നെയില്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിന് എത്തി എത്തേണ്ട സമയമാണിത് ഇത് എത്തിയില്ല എങ്കിൽ സാത്താൻ അലമെന്ന സിംഹത്തെ പോലെ സകലരെ നശിപ്പിക്കും യേശു പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ രണ്ടാം വരവിന് ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കാണുമോ ദൈവവിശ്വാസം നശിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണിത് സകല മനുഷ്യരും ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരണം ശരിയായ ദൈവം സത്യ ദൈവം ഏക ദൈവം ദൈവം പരമാത്മാവ് ഹൈന്ദവർ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ സർവശക്തനായ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നു ആ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക സർവശക്തനായ ദൈവം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും ദൈവമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പലതുകൊണ്ട് ദൈവമല്ലാത്ത തന്നെ ദൈവമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കുക ദൈവം എപ്പോഴും നന്മയുടെ ഭാഗത്താണ് കൊലപാതകം തിന്മകളൊന്നും ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തല്ല അത് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാത്താന്റെ ആൾക്കാരാണ് അത് നമ്മൾ ഓർക്കുക കൊല്ലാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാത്താന്റെ ആൾക്കാരാണ് ദൈവം കൊല്ലാൻ പറയുന്നില്ല രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വന്ന ദൈവമാണ് ദൈവത്തിൽ തിന്മയില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ തിന്മയില്ല തിന്മയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംശമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ തിരിഷ്ടത്താൽ കഴിവപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം യേശുവിന്റെ രക്തമാണ് സകലത്തിന്റെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് സകലത്തെയും പവിത്രമാക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ രക്തമാണ് വേറെ ഒന്നിനും രക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആകാശത്തിലും ഭൂമിയുടെയും ആകാശത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല യേശുവിന്റെ നാമം ധാരാളം പ്രവാചകന്മാർ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം വന്നു നിൽക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് ഒരുപാട് മുനിമാർ മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം നന്മകൾ പറഞ്ഞു ഓരോ അവതാരക പുരുഷന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം ഒരുപാട് നന്മകൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതെല്ലാം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് യേശു എന്ന ഏക വ്യക്തിയിലാണ് പ്രജാപതി എന്ന ഏക വ്യക്തിയിലാണ് പ്രജാപതി പ്രജകളുടെ ഇത് ഈ ഓണകാലത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു രാജാവ് ഭൂമിയിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം പാതാളത്തിലേക്ക് പോയി ഓണക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം കള്ളവുമില്ല ചതിയുമില്ല എള്ളോളമില്ല പൊളിവചനം അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് ഒരു രാജാവ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് മഹാബലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഓണം നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് മഹാബലിയുടെ നന്മകളെ കുറിച്ചാണ് ഓണം മഹാബലി അതൊരു ബലിയാണ് മഹാബലി 
മഹാബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബലിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശുവിന്റെ കുരിശിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മഹാബലി ലോകത്തമത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന മഹാബലി നമ്മൾ കേരളത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മഹാ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് മഹാബലി തമ്പുരാൻ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയാണ് പൂർണ്ണമായ രൂപമാണ് നമ്മൾ കുരിശിൽ കാണുന്നത് മഹാബലി ഗ്രേറ്റ് ബലി ദ ഗ്രേറ്റ് സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈ ഓണക്കാലത്ത് നമ്മൾ ലോകം മൊത്തം ഓർക്കേണ്ട ഒരു നിമിഷങ്ങളാണ് ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം ഞാനാകുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാകുന്നു പ്രകാശമുള്ളപ്പോഴേ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നടക്കുക എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു പറയുന്നു 
നീതിമാൻ പോലും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് സ്വർഗ രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ പാപിയുടെ കാര്യം എന്താണ് പാപിക്ക് ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അവന്റെ മുൻപിൽ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ സകല മനുഷ്യർക്ക് ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ യേശുവിന്റെ തിരിച്ചെത്താൻ കഴുകുക സകല മനുഷ്യർക്കും അതിന് ജാതി മത വർഗം ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഇന്ന ജാതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നിരുന്നാൽ അവസാനം ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് നെയ്ക്കുമായുള്ള നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോയെന്ന് വരും ആരാധിക്കുന്നു അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു നമ്മൾ കള്ളം പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവാം ഒരു കള്ളം മതി നമ്മളെ സ്വർഗരാജ്യം നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് ഒരുവനെ നമ്മള് ഓ യു ആർ എ ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മതി നീ നരക ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നു പലരും ചോദിക്കും ഞാൻ എന്ത് പാപം ചെയ്തു നിന്റെ ചുറ്റുപാടും എത്രയോ പേര് കഷ്ടപ്പെട്ട് കിടന്നപ്പോഴും നീ സുഭിക്ഷമായിട്ട് ജീവിച്ചപ്പോ നീ പാപിയാണ് നീ എത്ര ആത്മാവിനെ നേടി അതാണ് നിന്റെ മുൻപിലുള്ള ഏക ചോദ്യം ദൈവരാജ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടുത്തുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് നീ എത്ര ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിലേക്ക് നേടി ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട സമയമാണിത് ഞാൻ എത്ര ആത്മാക്കളെ ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു അല്ല നീ എത്ര ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നോ നീ എത്ര വലിയ കെട്ടിടം കിട്ടിയെന്നോ നിന്റെ സാമ്രാജ്യം എന്തായിരുന്നെന്നോ ഒന്നും ദൈവം ചോദിക്കുന്നില്ല നീ എത്ര ആത്മാക്കളെ രക്ഷിച്ചു നിന്റെ സ്വന്തം ആത്മാവിനെങ്കിലും നീ രക്ഷിച്ചോ സ്വന്തം ആത്മാവിനെങ്കിലും നീ രക്ഷിച്ചോ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ പോലും രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ കഷ്ടം യുദാസിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ആ കഷ്ടം അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പത്രോ സപ്പോസ്റ്റർ അതിനേക്കാളും വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു യേശുവിനെ ധിക്കരിച്ചു യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു അവനെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പത്രോ സപ്പോസ്റ്റർ തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് നെയ്ക്കുമായിട്ട് അദ്ദേഹം കരയാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ചെയ്തു പോയ പാപത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം യേശുവിന്റെ മുൻപിലേക്ക് വന്നു അല്ലാതെ ദൂരെ അകന്നു പോകുകയല്ലേ ചെയ്തത് യുദാസ് നേരെ പാപം ചെയ്ത് നേരെ അകന്നു പോയി നേരെ പോയി തൂങ്ങി മരിച്ചു പക്ഷെ പത്രോ സപ്പോസ്റ്റർ പാപം ചെയ്തെങ്കിലും തള്ളി പറഞ്ഞെങ്കിലും യേശുവിനെ ഇട്ടറിഞ്ഞു പോയെങ്കിലും യേശുവിന്റെ മുൻപിൽ വന്ന് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് അവന്റെ കണ്ണുകളിലൊരു നീർച്ചാലി വീണെന്ന പറയുന്നത് അവനായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മാർപ്പാപ്പ ദൈവം അങ്ങനെയാണ് മോശപ്പെട്ടവരെയാണ് ദൈവം എപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വേശിയായ മകരനെ അറിയത്തെയാണ് യേശു തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇന്ന് മകരനെ അറിയത്തിന്റെ പേര് ധാരാളം ദേവാലയങ്ങളുണ്ട് വേശിയായിരുന്നു ചുങ്കക്കാരനും കള്ളനുമായിരുന്നു മത്തായി വിശുദ്ധ മത്തായി സെയിന്റ് തോമസ് സെയിന്റ് മാത്യു സോറി സെയിന്റ് മാത്യു എല്ലാവരെയും ചുങ്കം പിരിച്ചു വരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗ്രന്ഥം ബൈബിളിലെ സുവിശേഷം എഴുതാനായിട്ട് ദൈവം നിയോഗിച്ചത് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും യാക്കോ പെണ്ണുപിടിയനായിരുന്നു അവനെയാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദാവിത് ജഡികാസക്തിക്ക് വേണ്ടി കൊലപാതകം ചെയ്തവനാണ് അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊലപാതകം ചെയ്തവനാണ് ദൈവം അവനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പാട്ട് പാടാനായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ വക്താവ് മോശ വിക്കനായിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ബബ ബബ പറയും മോശയാണ് സംസാരിച്ചത് ന്യായ പ്രമാണം ദൈവം കൊടുത്തത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും കായ കൊലപാതകി എല്ലാവർക്കും അറിയാവും കൊലപാതകി എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ വംശത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആദ്യത്തെ മ്യൂസിഷ്യൻ ആദ്യത്തെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ മൂന്ന് പേരും ഉണ്ടായത്
അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ജബാൽ തുബാൽ തുബാൽ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പേര് ലാമേക്കിന്റെ വംശത്തിൽ ലാമേക്കിന്റെ മക്കള് അതായത് കായന്റെ വംശത്തിൽ പിറന്നവരാണ് ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്കലും സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ പിന്നെ ആദ്യത്തെ മ്യൂസിഷ്യൻ മ്യൂസിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ ദൈവം ഓരോരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോരുത്തർ തിരഞ്ഞെടുക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മളിലൂടെ ആയിരിക്കാം ദൈവം നല്ലൊരു പുകലിക്കാരിലൂടെ നല്ലൊരു മദ്യപാനിയിലൂടെ ആയിരിക്കാം ദൈവം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലോകത്ത് നടത്തുന്നത് പലരും വിധിക്കുന്നുണ്ടാവും അമ്മ മദ്യപാനിയാണ് കൂടിയനാണ് വരിയനാണ് അതാണ് ഇതാണെന്ന് പക്ഷെ അവനായിരിക്കും ആദ്യം ദൈവരാജ്യത്തിലെത്തുന്നത് കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പരീശന്മാരോട് പറയുകയാണ് അവിടെ കാലത്തോട്ട് നീതിമാന്മാരോട് പറയുകയാണ് അന്ന് ഒരു നീതിമാന്മാരെന്ന് സ്വയം പറയപ്പെട്ടിരുന്ന വലിയ വലിയ ആൾക്കാരോട് പറയാണ് മത നേതാക്കളോട് പറയുകയാണ് വേശികളും ചുങ്ങുക്കാരും നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ സ്വർഗത്തിലെത്തും അന്ന് നിങ്ങൾ കിടന്ന് വിലപിക്കും ഞങ്ങൾ അതായിരുന്നല്ലോ ഇതായിരുന്നല്ലോ ദൈവം കാണുന്നതൊന്ന് മനുഷ്യൻ കാണുന്നതൊന്ന്
war is with him. God will always care you. Believe in Jesus. He will clear your sins in a second. Believe in Jesus. He will clear your sins in a second. Remember the thief in the cross. Remember the thief in the cross. Repentance made him the first saint. Repentance made him. Repentance made him. The first saint. Remember, the repentance made him first saint. In a second, Jesus will clear your past. In a second, He will not ask you what you are past. He will only ask you. He is only seek you. Are you repenting? Repentance is the medicine for all cure. Repentance is the medicine for all cure. Put on the apron of humility. Jesus will raise you up. Put on the apron of humility. Jesus will raise you up. Jesus will raise you up. Put on the apron of humility. Ninggal 
നിങ്ങൾ ശത്രുവായ പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും ചുറ്റി നടക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുകൊണ്ട് അവനെ എതിർക്കുവിൻ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അവനെ എതിർക്കുവിൻ 